，三星堆又拼出了一件国宝，八号坑、二号坑和三号坑的几个东西。拼出了一个长这个样子的，它全长是 2.53 米，专家给它取了名字叫“同垒座倒立鸟足顶尊神像”。没办法，它的名字太长了。三星堆的东西一般都只能看图说话，因为没有记载之前你没见过长这样的。还有一个是一个铜人，头上顶着一个尊，后来发现这东西下边其实还有一个坐骑，是一个神兽，长这个样子，高 1.58 米。也是二号坑、三号坑和八号坑出土的东西拼在一起的。这两个东西造型之精美，想象之丰富，铸造工艺之复杂，完全不能想象，居然是三千多年前甚至更早之前古人做出来的东西。同时，它们也是目前为止全世界发现的最大、最复杂的青铜供奉用具。那三星堆到底是干嘛的呢？不了解的朋友可能还以为是什么古墓葬，就跟秦始皇的皇陵差不多吧。其实完全不是啊！三星堆代表了一个文明，一段华夏失落的文明。这可不是我在吹牛啊！一九二九年之前就没有人知道有三星堆的存在，一直到一对姓燕的父子一锄头挖出来四百多件的玉石和玉器之后呢，才让这个三星堆这样一个璀璨神秘的文明古遗址。被世人所知晓，璀璨是因为它的规模和器物。三星堆已经探明的遗址范围达到了惊人的一千二百万平方米，同时期能够有如此规模的古遗迹，全世界屈指可数。而神秘是因为三星堆虽然发现了一百多年了。但是至今我们还没有搞清楚这文明是怎么来的，又是怎么没的？三星堆到底是什么时期的文明？最新的研究表明是沙漠周期，也就是三千多年前，但是依然有一些争议，因为毕竟才挖了千分之一点六，这个先放一边不谈。话说回来啊。开头提到的那两个东西的拼接成功，还侧面证明了一个事情，就是目前发现的八个坑里的东西啊，有可能是同一时间埋下去的。很多朋友一听觉得埋就埋呗，有什么好惊讶的呢？非也，这关系到三星堆到底是干什么的。之前一直说是祭祀坑，如果这些东西真是同一时间埋下去的，那大概率这个说法就站不住脚了，就不是祭祀坑了。因为目前出土的大大小小的器物，不算之前已经流失的，就已经达到了两万多件。把如此大量精美绝伦的宝物一次性打碎了焚烧，然后给埋了，还埋得七零八落的，祭祀什么呀？那么刺激，这三星堆人以后的日子还过不过了？而且如果是祭祀活动，应该是长期、周期性的，比如咱们祭祖一般都是一年一次，对吧？哎，你不可能说老祖宗我最近几年比较忙，这回就一次性把给您祭二十年的量了，那不是祭祀又是什么呢？不知道的猜测还有很多，天灾人祸什么的都有，但这些猜测都不足以来解释三星堆的出现。难道三星堆人真的遭遇了什么我们不能理解的状况吗？说到这儿，顺便一提啊，三星堆博物馆的老馆现在已经闭馆了，已经在往新馆搬东西了。新馆建筑面积就有 5.5 万平方米，一次性能进5万人，太刺激了。听到这儿呢，可能又有人吐槽一句：凭什么修那么大呀？它有什么东西啊？要是我告诉你，三星堆可能跟外星人有关系，你感不感兴趣？一直以来，国内外的那些地外文明爱好者啊，对咱们这个三星堆啊都很感兴趣。这些人就老觉得三星堆多多少少跟地外文明有点关系，为什么呢？因为三星堆里边目前出土的器物当中，有很多东西让人一看就觉得不是咱们地球上的，比如那个纵目面具，这东西是一九八六年挖出来的。高六十六厘米，宽一百三十八厘米。当时挖出来的时候，因为太大了，又是倒扣着的，所以大家还以为是一把青铜椅。结果清理出来一看，嚯，这么大一张面具，谁戴的呀？给考古队员们吓一跳。那凸出来的眼珠子都有十六厘米。目前这个面具啊，有两种说法。一个就是说三星堆啊，就是传说中的古蜀国，这面具刻画的就是第一代古蜀王蚕丛，因为古书《华阳国志》上说这个蚕丛啊，就是纵目，原文是蜀侯蚕丛，其目纵，史称王。但是也有人质疑说，字面意义上来说，目纵就是纵目，就是竖着的眼睛，这面具人家眼睛是往外凸的呀，这有点牵强。所以呢，还有第二个说法，就是说呀，这个面具呢是三星堆人敬奉的神灵，他们觉得神灵就长这个样子。哎，一个长得奇特长眼的巨人
。说到这儿，咱们又来开一下脑洞啊！远古时期的先民，他们的图腾一般都是有圆形的，对吧？比如太阳啊，还有什么动物图腾，对吧？那这样一个外形如此怪异的巨人图腾，会不会也存在一个圆形呢？如果真的存在，长得如此巨大怪异，它还叫地球人吗？说到这儿，突然想到一个传说。传说啊，秦始皇见过外星人。古书《拾遗记》中记载，始皇好神仙之事，有婉渠之民，称罗州而至。舟行四罗，沉行海底，而水不侵入。就是说，始皇喜欢找神仙。有一天呢，一个婉渠国的人坐着一艘叫轮波舟的船来找到他。这船的外形像海螺，能够潜到海里去。这还不算什么，后面还有一句话：齐国人长十丈，编鸟兽之毛以蔽形。这就是婉曲国人是一个巨人，长十丈，一丈是三米左右。这个国家的人呢，把鸟兽的羽毛当做衣服。如果你觉得光是巨人还不足以说明问题，那再看一下这个雕像啊，也是三星堆出土的，人手鸟身像。巨人加鸟声这两个元素一相加，你就说跟秦始皇建的那个婉曲之民像不像吧？但这都是脑洞和猜想。不过既然这个脑洞都开了，咱们就开大一点。秦始皇建婉曲之民当中还有一句话，是说这婉曲之民的国家在哪儿？原文是“国在咸池日，莫之所九万里”。以万岁为一日，就是说他的国家呀，在太阳沉没的地方，一万年是我们的一天。如果这个晚渠之民真是一个外星人，那么他描述的这个太阳沉没的地方，肯定不会是地球。太阳沉没的意思就是光到了那里都给你吞没了。一万年一天，说明这个星球的质量超级大，质量越大，时间流速就相对越慢。而宇宙中符合这样的天体，居然真的存在，就是黑洞。而黑洞里面有什么？以我们目前的科技水平是探测不到的，但是却让很多人，甚至很多大科学家都心驰神往，一天到晚就想着搞清楚这黑洞里边到底是个什么状态。不仅如此啊，三星堆里边还有一个东西，就是青铜神树，目前世界最高的青铜器，三点九六米。这东西呢，有可能代表的就是上古奇书《山海经》里面提到的剑木。这剑木又是什么呢？《淮南子·地形训》中说，剑木在都广。重地所自上下，这广就是成都一带，这建木呢，就是神话传说中上古时期那些人皇沟通天地人神的桥梁。就通过这个东西啊，上上下下，那些长着奇怪眼睛的巨大面具，沟通人神的建木，还有那么多奇奇怪怪从来没有见过的器物，这些东西都在告诉我们，三星堆这些古蜀先民眼中的世界是什么样子的。他们的世界观和宇宙观是那么的浪漫神奇，充满想象，可以说这是三千多年前人类最狂放不羁的表达，充满了原始的力量和直击心灵的美感。